Assalamu alaikum. Dr. Hira, have you joined, madam? Dr. Hira, madam, have you joined the meeting? Yes, join. Okay, madam. I am making you co-host, ma'am. Madam, aap kis naam se? Asifa Wari.
जी मैडम मैडम आप जो केसेस हैं वो रैंडम ही केसेस हैं मैडम आपके नहीं नहीं मेरे पास केसेस तो नहीं है मैंने तो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए ज्वाइन किया है ये मैडम हीरा नहीं है जो पढ़ाने वाली है ये कोई और है जी मैडम आप प्लीज ग्रुप में मैसेज करते कोई डॉक्टर हीरा के लिए कि वो नहीं आई अभी तक हेलो असलाकुम वालेकुम मैडम जी सर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सॉरी मैं आप लोगों को सुन पा रही थी बट आई कुड नॉट बी कम्युनिकेट जी जी मैडम हिरा मैडम मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं बना दे सर सो आई कैन शेयर माय स्क्रीन जी मैडम प्लीज हैंड रेस कर लें आप लोग ओके कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन यस मैडम यस मैडम हीरा ठीक है डू आई नीड टू गो ऑन अ फुल स्क्रीन मोड और इज दिस जी 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 मैडम फुल स्क्रीन मोड बड़ी कर लें मैडम इसे आप ठीक हो गया सर अच्छा जी, जी, आप कैंडिडेट्स चूज करते जाएंगे ना कि जी 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 मैडम अपने फिल्म अब प्लीज हैंड रेस कर लें अपने अपने कोई भी नहीं नहीं सर अभी फिल्म है भी नहीं अगर जी 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 शुरू का द फर्स्ट हाफ हैज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट I learned during my exam phase के ये वाली चीजें ना we we don't like particularly doing residency तो ये मैंने कुछ share किए थे and then we will go on to the slides that basically मैंने I tried to maximize the number of slides that I saw in my real exam to get them from Radiopedia and I have tried to paste them here but still ऊंच नीच होती है कुछ cases मुझे नहीं मिले exact those I will share with you उन exams उन cases को I would like you guys to attempt like exam cases और बाकी फॉर एवरीबॉडी टू नो आई एम सॉरी आई नेवर इंट्रोड्यूस माय सेल्फ अस्सलाम वालेकुम आई एम डॉक्टर हिरा राणा और आई रिसेंटली पास माय एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट ऑफ मार्च 2023 अह देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो मैंने मैम नसमा से सीखी डॉक्टर जी शान से सीखी और बाकी जो मॉक्स चल रहे थे और दिस प्रेजेंटेशन इज बेसिकली एन अमेलगम ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ द सीनियर्स इन द ऑलरेडी द ग्रुप सर से सर नईम से सबसे जो कुछ हमने जो लास्ट एग्जाम के टाइम पे जो मॉक्स होते रहे मैम ने किए थे बट बाप सो शुड वी स्टार्ट सर जी मैम जी मैम ठीक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ओके फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हियर ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू नो के एफसीपीएस 2 एग्जाम इज एन एग्जिट एग्जाम एंड इट हैज बीन डिजाइंड फॉर यू टू पास नॉट टू फेल आपने अपना अब से आगे आज हमारे सेशन के बाद से अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है कोई भी गाइड अगर इस सेंस में कर रहा है कि रिपीटेड अटेम्प्ट हो जाएं तो वो नहीं पास करते या जो भी हमारे बचपन की हम वेर ऑल फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड बहुत सारी मिथ्स एसोसिएट है विद एग्जाम्स यू विल डी बंक दीज मिथ्स बिफोर एंट्री वाइबा फेज स्टोक्स वाइबा फेज ठीक है दे दे आर नॉट प्लानिंग टू फेल यू देर द एग्जाम इज डिजाइन टू पास वो जो फिल्म लगाते हैं वो फिल्म वो आपको दिखाने से पहले पूरा पैनल बैठ के उनको देख के अप्रूव करता है कि यार ये फाइंडिंग पिक होती है ये उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ कैंडिडेट को तभी वो फिल्म आपको एग्जाम दे जाती है तो आपने अपना सबसे पहले तो वेन योर माइंड सेट विल बी पॉजिटिव विद अप्रोच टू वर्ड द फिल्म दैट आई एम ट्राइंग टू पिक ऑल द क्लूज लाइक अ पजल वी विल वी लाइक माउस द माउस ठीक है वी विल चेज थ्रू द पजल वी विल गो थ्रू द पजल वी विल ट्राई टू पिक अप द पीसेज ऑफ चीज द एग्जामिनर इज लिविंग ऑन द फिल्म फॉर अस एंड एंड के ऊपर टारगेट मिलता अच्छा यहाँ पे मैं दूसरी जो बात करना चाहूंगी यू कैन रिस्पेक्टफुली लेट द एग्जामिनर नो के ओके मैम मैंने कभी कभी वो आपको पूरा डायग्नोसिस देखे कह देते हैं आपको ये ये क्यों नहीं लगा ठीक है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरे ये पर्टनर नेगेटिव थे 
please know that none of the examiner is easy to be offended or coming from home to to be offended or designed in his head to fail you no they are trying their best yeah, at least this was my experience with the exam that they are trying their best for the candidate to reach the right process next sabse pehle to aap logo ne identify karna hai ki whether the study is cross sectional or dynamic bahut farak padta hai is baat se aapne bdm ki study aapko lagi hai और आप अप्रोच वाइज चल रहे हैं कि ओके ये डायनामिक स्टडी है लेट्स uh, अभी आगे हम करेंगे पर मैं यहाँ पे शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ आर जी है ओके नेविकुलर फोर्स हमें पढ़ा हुआ है कैथेटर कंट्रास्ट नीचे से ऊपर जा रहे हैं इट विल ओनली टेक ट्वेंटी सेकेंड्स टू से सर आई कैन अप्रीशियट अ फिल्म ऑफ आर यू जी वेयर द पोलिस टिप इज सीन इन नेविकुलर फोसा नजर आ रहा होता है बाई मैनुअल हैंड्स के शार्ट होल्ड की भी है कंट्रास्ट इज बींग एडमिनिस्टर्ड वाई आर द टिप ऑफ पीनाई यूरिथ्रा Excellent impression. I attempted all of my barium films by starting them from the way of study. Like uh, MCUG के बारे में मैंने कहा कि bladder is can be seen filled with contrast and I cannot see the foliage in C two. So this is an MCUG. Do not all candidates do not try to get in a panic mode and jump to the name of the study by looking at a barium study. ये वो पहली गलती है जो मुझे resident mode में मैंने सीखी थी पांच साल ये क्या है नो no. ये क्या है नहीं चाहिए एग्जामिनर को जल लतीक ने हमें अफीरी के मौके में भी कहा था कि कैंडिडेट मुझे ये भी कहे कि दिस इज अ कंट्रास्ट डायनेमिक स्टडी वेयर कंट्रास्ट इज इन ब्लैडर मैं फेल नहीं करता हूँ गो सिंपल बिल्ड योर बिल्ड योर इंटरेस्ट इन द फिल्म थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म स्टार्ट फ्रॉम देर बी जब आपने देख लिया वो सेकेंड स्टेप हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सप्लेन करें मुझे क्या नजर आ रहा है सी आप फाइंडिंग्स बोलना शुरू करें अब बिट ऑफ द एग्जामिनेशन के बाद फाइंडिंग बताए उसे फाइंडिंग जब आपने बताई तो यू वर लाइक अ माउस आपने सारी फाइंडिंग पकड़ी अच्छा लीजन है लिटिक लीजन है लंग में भी मेट्स हैं ये कंक्लूड क्या चीज हो सकती है हर जगह है ये मेट्स हैं सर ठीक है वॉट इज कुकिंग इन योर हेड बता दे साथ साथ पर्टिनेंट नेगेटिव बता दे लाइक आई विल कोट हेयर एन आन कोट आई आई गेव द फाइंडिंग ऑफ अर सी टी स्कैन लाइक दिस के सर Since there is no surrounding stranding and peripentriatic fluids, so the calcification carried through the chronic meningitis leaves again a better impression than another candidate who just said I can see calcification. Okay. Next, you can also justify a very close mimicker of that film on that film. Okay, sir, ये तो angio fibroma इसलिए लग रहा है कि ये bone destruction नहीं कर रहा टेगो पैलरेन कोसा को widen कर रहा है. Excellent impression. because we as clinical radiologists when we will sit in the market we we will very often see close mimickers of diseases with each other aur ye bada practically hota hai rpocs hain ya ye adherent placenta hai ya ye sirf blood hai clinical radiologist se sawal ye hota hai to jab aap unko approach hi aise kar rahe hain film ko in the exam again excellent impression from the beginning cross questioning karenge ab is level pe aap se mere pe nearly har film ke upar cross question hua tha be confident support yourself support your findings when you are supporting your findings you are supporting yourself and your residency again in point 7 i am requesting every candidate please respect the number of years that you have put in your residency please respect the amount of hard work that you are putting into this exam please respect the amount of sacrifice your family has done for you theek hai to support kare us time viva mein apne aap ko panic mein jaane ka wo moment nahi hai support yourself सर मुझे तो नहीं लग रही स्ट्रैंडिंग मुझे तो बी रिस्पेक्टफुल डोंट बॉदर देम टू मच बट सर आई कैन नॉट सी दैट द लेटोकोनल फेशिया और द रोटा फेशिया इज थिकन एंड आई कैन नॉट सी एनी फ्लूड इन द सराउंडिंग ऑफ पैनक्रियास एंड द पैनक्रियास डज नॉट अपीयर एडिमेटस इट इज वेरी एट्रोफिक और डक भी डायलेटेड है और डक में कैल्शियम भी है आई डू नॉट थिंक ये आईपीएमएन है ना ही ये एक्यूट है सर ये क्रॉनिक ही बनता है ही विल बी ही विल बी हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस बाय द एंड ऑफ दैट फिल्म ओके सपोर्ट योर फाइंडिंग्स विद नॉलेज एंड एविडेंस नॉट मिस बिहेवियर ये सिर्फ इसलिए मैंने डाला है कि एग्जामिनर्स कहते हैं आई डोंट नो कि समटाइम्स यू गाइस एट द टाइम ऑफ डिफेंडिंग योर फिल्म आप लोग यू कैन गो कैजुअल और यू नो यू कैन यू स्टार्ट डूइंग रैंडम थिंग्स सेइंग रैंडम थिंग्स डोंट डू दैट सपोर्ट विद रीजन इन लास्ट ये मेरा साथ सिर्फ एक फिल्म पे हुआ था तो मैं यहां पे डाला था वी डिडंट रीच द डायग्नोसिस ऑन दैट फिल्म और जनरल अतीक मुझे कहते रहे कि तुम तो शिफा से हो सोचो कि ये तुम इसे ये क्यों कह रही हो मैंने उस फिल्म को क्रोज ऐसे किया था कि मैंने कहा था सर मैंने रेजिडेंसी में ऐसी चीज को ये दिया था मेरी सीनियर से डिस्कशन के साथ और पढ़ा भी ऐसे है एंड आई क्लोज दैट फिल्म 
सो ओके इफ इट्स ओके इफ यू गाइज विल से टू द एग्जामिनर कि मेरी रियल लाइफ में या टिल नाउ की रेजिडेंसी में इस चीज को मैंने ऐसे देखा है अगेन द फिल्म इज पास सेफ अप्रोच आई थिंक इसी को कहते हैं नेक्स्ट ऑन मैंने कुछ इमेजेस इसलिए डाले थे कि दीज आर द इमेजेस जो सबसे ज्यादा हार्ड थ्रॉप या पैनिक मोड होते हैं समबडी रेजिंग देयर हैंड्स सर इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन आई थिंक टेक देम कैन वी मैडम ये इन्होंने केस लेने के लिए हैंड रेज मेरा ख्याल ठीक है ठीक है सो पहले हम कैंडिडेट्स के लिए एक रिव्यू कर रहे हैं इन द स्टार्ट एंड देन वी विल गो टू द केसेस अगेन अब ये इमेजेस uh, एक ही जगह के अल्लाह ताला ने जो एनाटॉमी बनाई है द एनाटॉमी दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीनिएट इज द सेम इन ऑल ऑफ दीस स्टडीज बट वी एज रेडियोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड द इमेजिंग टू अ पॉइंट वेयर हम डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं डिफरेंट तरीके हम कब अपनाते हैं जब हमने डिफरेंट पैथोलॉजीज को शाइन कराना होता है जब एक ही एनाटॉमी हो रही है दिस इज अ मेल यूरिथ्रा विद प्रोस्टेट एंड फिल्म आगे नहीं जा रही सर अच्छा चलिए कि हमने उसी को एनाटमी को देखा है अब आप देखेंगे कितने तरीकों से देख सकते हैं ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि जब आप लोग स्टेप वाइज जाएंगे तो यू विल नॉट मिस आउट ऑन द फाइंडिंग्स एंड द इमेजिंग यू विल नॉट गेट द स्टडी रॉन्ग फर्स्ट में वी कैन सी दैट द टिप ऑफ द फोलिस इज इन द नेविकुलर फोर्स एंड कंट्रास्ट इज बीइंग एनिमेटेड स्टडी क्या हो गई आरजीजी सेकंड में देयर इज नो कैथेटर कंट्रास्ट इज इन द ब्लैडर एंड गोइंग थ्रू द पीनल शैफ्ट एक्सटर्नली मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ये कंट्रास्ट नेविकुलर फोसा से नहीं दिया गया नेविकुलर फोसा से दें तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा हिंडर करता है और ब्लैडर में बड़ा ट्रेस सा जाता है इवन या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स सो ये लाइटली ब्लैडर को डाल के फोली फिल की है फिर निकाल दी है और फिर पेशेंट को बोला नाउ यू कैन मिक्चुरेट सो इट बिकम्स एन एम नेक्स्ट ऑन नजर आ रहे पेशेंट के पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं उन्होंने सुपरा प्यूबिक कैथेटर डाल के एम ही परफॉर्म किया मगर साथ ही फिर लाइकली नहीं हुआ होगा पैसीफाई तो उन्होंने पहले आर यू जी किया है उस चीज में पैसीफाई नहीं हुआ फिर सुपरा प्यूबिक डाल के अब आप देखें वही स्टडी जो आर यू जी के थ्रू देखा आपने नेटमी जो आपने सिस्टोग्राम के थ्रू देखा अब आप दोनों के थ्रू देख रहे हैं द कैथेटर इज इन द ब्लैडर एंड दर इज एन अदर कैथेटर इन द शैप नाउ ऑन दिस फिल्म आई डोंट थिंक इफ अ कैंडिडेट विल इवन पिक कामली पिक बोथ द फाइंडिंग्स एंड से कि ये स्टडी हुई है टू कैथेटर्स हैं ये भी ओपैसीफाई दिस वन इज ओपैसीफाइंग द एंटीरियर यूरिथ्रा द अदर कैथेटर इज ओपैसीफाइंग द ब्लैडर आई कैन अप्रिशिएट दैट देयर इज अ स्मूथ एरिया ऑफ नरोइंग इन द पोस्टीरियर यूरिथ्रा एट द जंक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस एंड गुड एक्सीलेंट पॉजिस पे जाएं फिल्म पास नेक्स्ट सीटी सिस्टोग्राम जिसे कहते हैं द सेम थिंग हैज बीन डन कंट्रास्ट इज इन ब्लैडर बट स्टडी सीटी हुई है एक ही चीज है मोडालिटीज डिफरेंट है pick the imaging right you will pick the fine next next maine aap logon ke liye rakha tha approach to lytic lesions this we will do it at the end if we have time but lytic lesions ka maine ek general ek lytic lesion hai ye humne examiner lagaya and we go in a panic maine isko bina in kehna ya maine isko management kehna hai main isko kya banaungi mat we we start cooking a lot of things in our head don't do that go go schematically लिटिक लियंस का मैंने आई हैव टैबुलेटेड एवरीथिंग अबाउट देम और वी विल डिस्कस इट एट द एंड लिटिक लियंस के कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट फीचर्स हैं फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स वेरी लिटिल ओवरलैप सो नॉट अंटिल वी सी द ओवरलैपिंग फीचर्स वी विल जंप टू द कंक्लूजन विद देम अनदर थिंग दैट इज कॉमनली एनकाउंटर्ड इज अ सिस्टिक लियंस ऑफ पैनक्रियास हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉजिंग द सिस यहाँ पे इन दीज स्लाइड आई वॉन्टेड टू गिव इम्पोर्टेंस टू दी एंसिलरी फाइंडिंग्स इन द फिल्म देर आर अदर फीचर्स इन द फिल्म दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्राइमरी थिंग दैट यू लुक एट ये जो हमारे सामने फिल्म है इसमें वी कैन सी दैट दिस ओनली पैंट्रियाज मल्टी लॉपुलेटेड है सेंट्रल स्कॉर नहीं है डू यू सी एनी अदर फीचर लाइक इज द पैन हाउ इज द पैनक्रियाटिक पैरेंट टाइम इट्स नॉर्मल देर इज नो ए ट्रॉफी ये क्रॉनिक से निकल रहा है देर इज नो कैल्सिफिकेशन निकल गया There is no surrounding acute finding like कोई thrombus नहीं है कोई pseudocyst इसके होने का कोई chance नहीं है कोई और association नहीं है good निकल गया last but not the least pancreatic duct yes किया yeah, dilated नहीं है IPM निकल गया narrow करेंगे चीजों को so it is a serious cyst in oma next pancreatic duct is thoroughly dilated throughout and we have a cystic lesion IPM up next we have a cystic lesion this was my exam case ये जो मैंने आप लगाया है so there was a cystic lesion in the pancreas and there was there were calcification in the tail dystrophic calcifications and there was some 
random areas of absence of penetrative parenchyma and I put them all together and I said so the case is going towards chronic pancreatitis but he'd never agreed. Generally he said this the it was not a case of chronic pancreatitis. And I concluded that film with this this case are many cystic legions of pancreas these five I know. And I described him all of the those and I said with these features it's more suitable to come in this category. And he said he smiled and he said Kahaki training. So when you show them up with whatever information or four years you have, they will not let go of that, you know, that theory concept you have given them. They will not fail in your film. Don't panic. Now we start with Bismillah Rahman Rahim from the Viva cases. These are my real-time cases. So uh, we are even out of the fact that it is difficult or it is easy. It's a mix and match. It's a mix and match. It's a mix and match. मेरे اعتبار سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ 70 فیصد فلمیں وہی وہی ہوتی ہیں ایک دو کو ہارڈ کرتے ہیں بٹ لیٹس سی ہاؤ دی تھنگز گو آن سو ائی سٹارٹڈ اف وت سی وی ایس وہ سب کو پتہ ہے کیسے ڈیزائن ہوتا ہے سی وی ایس سی این ایس ڈی آئی جی یو سمال پارٹس این ایم ایس کے تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ لائک دے ار سٹارٹنگ اپ ان دیر وائوا سٹارٹ کرے دین ائی ول شو دی نیکسٹ فلم ہو ایور سر نہیں میڈم فاطمہ وہاب میڈم اپ یہ لے لیں گے اس جی سر This is the uh, spot image of the chest X-ray frontal projection of a child, in, uh, in fact, a neonate, in which I can appreciate uh, bilateral uh, lung fields appears to be uh, bilateral uh, opaque, and uh, there are uh, these are appears to be hypoinflated, and. Uh, in the the trachea is central, I can see the EDT tube is seen in situ. And uh, on the left side, I cannot appreciate the diaphragmatic control. The gut loops are seen to be entering into the uh, left hemithorax. However, uh, no mass effect is seen. On the uh, soft tissue uh, and the uh, bones, I cannot appreciate the bilateral humeral heads. So uh, most likely it is a preterm neonate with the uh, bilateral opacification of the thorax and internal air bronchograms. So most likely it is a case of respiratory distress syndrome and the congenital diaphragmatic hernia on the left side. Okay, perfect. Uh, so Dr. Saba, why do you think uh, this is not CCAM and a hernia? Ma'am, uh, uh, ng tube. Uh, I can I, I can appreciate the uh, ng tube in situ, and uh, they are seems to be communicating with the uh, same uh, cystic lien in the cystic areas in the abdomen. And I cannot appreciate the diaphragmatic control on the left side, as it is clear on the right side. Okay, so excellent. Three things that you need to mention. I was presented with this film, and she yes. wanted to know that the cystic I. I rather read it like that, that there are multiple bubbly cystic lucencies that are communicating from the abdomen, extending into the thorax via a defect, which is likely in the diaphragm because I cannot see the diaphragm on the left, like I can see on the right. Dr. Saiba, if this patient will show you a follow-up radiograph and it's a pneumothorax, so what do you think is the likely cause? If it's a follow-up film, then there will be a question, okay? याद रखें because मैंने ये totally exam mode पे design किया ऐसी basic film लगा देते हैं वो like वो आप ये सब spotter मैम on the follow up images if I can I'm thinking of the complications of the RDS मैं आपको बता देती हूँ मुझे उन्होंने इसकी उतारी और next लगा दी जिसमें बहुत बड़ा new हो था फिर भी कोई दम से भरनी आपको भी push कर देता है जो huge new और केस ये ही है आपके साथ ओके बेरो ट्रॉमा जब भी ईटी ट्यूब वाले बेबी को न्यूमो हो रहा है सो देस नथिंग एल्स एंड नथिंग मोर दैट वी टू नो बेरो ट्रॉमा हो रहा है और वो मैकेनिज्म सुनते हैं कहीं नोट्स में अपने लिख लीजिए कोने पे कि आज मैं पढ़ूंगी या सुबह संडे मैं पढ़ूंगी कि मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली ईटी से जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे थे सिंस इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर लाइक बेबी की नीड से इट कैन ऑलवेज एक्सीड एंड कीप यू नो चेंजिंग फॉर कॉइंग टू आवर एडजस्टमेंट्स इट कैन कॉज माइक्रोल विलो रप्चर एंड दैट कॉज्स अ न्यूमोथोरेक्स इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन 
जी डॉक्टर साइमर मैडम आप ले लें Okay, I am provided with the contrast in CT scan as well section at the level of the uh, trachea. Uh, in this, uh, I bear I can appreciate uh, a large soft tissue opacity. Lien is appreciated in the right uh, apical region, which uh, this lien is uh, abutting the uh, med uh, mediastinum and is causing the uh, encasement of the uh, uh, SVC and uh, is causing the lateral displacement of the uh, right. Brachial phallic trunk and also causing its narrowing. The lien is also extending to involve and uh, uh, is also in uh, abutting the trachea and is causing uh, its mild uh, deviation. And anteriorly, this lien is abutting the chest wall. I would like to see the bone window images to comment on the rib uh, involvement and bone destruction. Uh, and uh, Uh, i can um, i can also appreciate mediastinal lymphadenopathy uh, pre uh, tracheal and paratracheal and uh, uh, so the findings are likely in favor of uh, uh, superior uh, lung mass likely pancreas tumor the other differentials uh, would include uh, any uh, other lung mass which is not uh, i would like to see the other images to comment further and would like to uh, go with the mri to see for in, uh, for the involvement perfect magar main do teen cheeze add karungi now i will describe it and you guys can see what was deficient in the explanation and also ek to baatein jo aapko feel hoga ke basically what i would teach you all is everybody i'm guessing right now everybody sitting on that seat would know both these fields aisa hi hai Yes. भी हम सभी को पता है एटलीस्ट अगर यहाँ डेढ़ सौ बच्चा डेढ़ सौ को ही पता है ठीक है नान ऑफ आस डॉ ये सुपीरियर सर्कस ट्यूमर है या ब्रॉकोजेनिक कार्सिनोम है ऑफ फैनकोस्ट रिलीजन हम सबको पता है यू हैव टू शाइन आउट अमांग्स दी अदर टेन पीपल टू बी एबल टू सिक्योर एन ई ऑन दिस फिल्म नाउ लेट्स गो अबाउट इट सो आई बिन प्रोवाइडेड विद an axial image of ct scan chest taken at the level of bilateral upper loops i can appreciate that this contrast within the vessels so it is a post contrast post iv contrast image of ct scan chest i can visualize the soft tissue window only i have not been provided with the lung there is a homogeneous cavity enhancing lesion within the right lung upper lobe which is nearly inseparable laterally from the lateral chest wall and medially from the mediastinum already making this lesion at least a stage 4 lesion because it has nearly involved or completely involved the mediastinal structures aap yahan par aayi hai na aapki film utar gayi hai rather than ki aap usko bole ki ye kahan rather than ki aap bole ye kahan ja raha hai ya kidhar nahi ja raha hai iska kya nature hai if you have staged it and if you are concluding that my findings are concerning for an aggressive lesion and it's likely stage 4 because it's already invaded the mediastinum you will get time on the film that you don't know in our trick so these two films Are a cash for you guys to know. Do not waste time on these things. Stage it. Then you close your findings. Stage it. Say at least it's a stage four. However, I would like to review the rest of the images to look for metastatic disease. And as soon as I said, she the next viva question came up. Okay, doctor Saba, what will you do for this patient? आप इसको घर भेज देंगे staging कार्य के. Doctor Saima. Uh, no, I will uh, metastatic workup. For the mm -hmm. advice, करेंगे MRI. हो गया मेटासोटिक वर्कअप हो गया पल्मोनरी मेटासोटिक डिजीज है ओके इसकी नेचर ऑफ द लियन देखने के लिए हम बायोप्सी करेंगे हिस्टोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शी हर्ड द होल ग्रेजर का सफा फ्रॉम मी जिसके ऊपर स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल ओट सेल लार्ज सेल एडिनो सेंट्रली ऑल ऑफ द डेफिनेशन सो अगेन डॉक्टर नस्मा वुड एम्फसाइज दिस ऑल द टाइम इन हियर क्लासेस एंड आई वाउच फॉर इट नो द पैथोलॉजी उन्होंने मुझसे जब पूरी क्लासिफिकेशन पूछी मैम ने कि स्मॉल होते हैं नॉन स्मॉल एंड एवरीथिंग तो उन्होंने मुझे हिस्टोलॉजी बता दी कि इसकी ये होती है अब तो मुझे याद भी नहीं है अब क्या करोगी सो so, वो लीजन आर वेरी कीमो सेंसिटिव तो इतनी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए अबाउट द लीजन सेमिनोमाज आर कीमो सेंसिटिव लिम्फोमाज आर कीमो रेडियो सेंसिटिव लंग कैंसर के जितने ब्लू सेल्स हैं स्मॉल सेल ओट सेल आर हाईली कीमो सेंसिटिव 
So even if it's a T4, we will debulk the tumor, biopsy the tumor, know the typing, debulk the tumor, and then do whatever tumor resection we can or do a lobectomy for respiratory assistance of the patient and then put him on palliative care. Now, a candidate who closes the film at a right lung upper lobe lesion versus a candidate who closes it at radiotherapy, chemotherapy, palliative care with lobectomy for the histological right type will obviously be scoring better, right? So these right. two films should be able to make up for the bad film for you. Hum sab ka goal ek hai to pass the viva. To pass the viva, we, ye wali, do dono films unhone hume lagai hai, they know that we know, right? So there will be something else distinguishing from others that you have to see. Chale, excellent attempt, Dr. Sahib. Next candidate, please. Dr. Sadia, madam, aap le le ye? Ji, sir. Uh, this is X-ray chest frontal projection of an adult female patient in which I can appreciate there is a large, well-defined homogeneous uh, density uh, mass lesion is seen that is arising from the mediastinum as the medial borders are indistinct and projected over the mediastinum and lateral borders are sharply demarcated. Uh, there is no focal area of calcification or air bronchogram seen this, uh, within this mass lesion. The uh, borders of our uh, heart are also distinct from this mass lesion. Uh, so rest of the visualized uh, lung fields appear unremarkable. Both CP angles are sharp. Soft tissues are normal. So either this is anterior or posterior mass lesion. I would like to advise lateral view to confirm my findings as well as uh, I would also like to advise contrast in on CT chest for further characterization of this mass lesion. Yes, it is. Uh, so this is a subsequent image of the same patient uh, contrast in on CT examination, medicinal window, axial image in which I can appreciate there is a large well-defined insistic fluid lesion, uh, fluid collection lesion is seen uh, involved, uh, seen uh, at the posterior aspect um, that has a uh, uh, that has a enhancing uh, walls and it is abutting the descending thoracic aorta. Rest of the visualized structures appear unremarkable. There is no pleural effusion on the right side. There are no focal area of air seen within this uh, insistic fluid collection. Uh, so features um, uh, are consistent with the empyema or either lung abscess. Excellent. Now I was provided with this radiograph and there was some empyzema in the chest. She put up this film for me to at least say abscess or empyema as a posterior mass lesion by picking up the ancillary findings, which I didn't the internet, pe nahi mili, but I'm guiding you guys. But then when I had picked up the air, she gave me an excellent, and she said, I will still show you the CT. So CT mein empyema kya raha sikta? Empyema necessitance se kehte hai. In such a film, ye jo prior x-ray hai, keep looking at the ancillary findings. I heard the candidate was saying there is no air bronchogram there. So always don't just say them, look at them. I am telling you this example that they literally bring up a posterior mediastinal mass which is an empyema. It's nearly funny because we expect a posterior mediastinal mass to be either be a you know, neurogenic tumor, nerve sheet tumor or esophageal in origin. So you can always have cases which come with aberrance. In this case, I have put directly CT because I didn't have any air in my x-ray. I didn't want uh, ma'am to pick up abscess or empyema on the my given radiograph obviously nobody can no infection ka sign in nahi hai exam ki film there was a lateral chest wall empyzomatous changes along the breast parenchyma as well as given the axilla on left or left to posterior mediastinal lesion pada tha she categorically asked me ki ye anterior hai ya posterior hai sari disease discuss hue and then she asked me dr sabha can you find any other clue that will lead you to the diagnosis and I had to pick up the emphysema and then she said case ka crepitus be hai. So then she showed the result. Next candidate, please. Dr. Mavra, madam. Uh, ji, salam alaikum, sir. Okay. No, so I am presented uh, with two images of uh, CT scan, lung window, axial sections. Uh, here I can appreciate in the uh, at the level of the upper lobes, I can appreciate that there are uh, multiple 
uh, soft tissue nodular opacities that uh, are scattered throughout both bilateral lung parenchyma and um, in the other uh, section i can appreciate that these nodular opacities seem to be coalescing and forming um, and forming conglomerate masses which are present at the uh, bilateral upper lobes along with uh, scattered uh, nodular opacities uh, the bronchi appear to be the trachea and bronchi appear to be unremarkable I would also like to see the uh, mediastinal window to comment upon the hyalur lymph nodes or lymphadenopathy and their status of calcification or non-calcification. And uh, the soft tissue nodules, they don't uh, seem to follow any uh, subpleural location or uh, any train bud configuration. They are just scattered randomly. So um, according to my findings, my provisional diagnosis would be of uh, silicosis. Uh, along with the uh, initial phases of progressive massive fibrosis, PMF, in this patient. I would like to know the occupational history of the patient and uh, would also uh, would like to know the occupational history of the patient and then would uh, refer the patient to a physician for proper management of this case. Okay, perfect. Okay, perfect. Uh, 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 management ke hai, how will you manage, you manage this patient? Uh, ma'am, first I would like to know. Achha, uh, ma'am, uh, for the time being, mujhe bata, haan, ji, I can uh, I can have another investigation, like I can have a FDG PET scan for this patient uh, to differentiate these uh, conglomerate masses from any uh, malignant lung masses. Because in FDG PET, I will see that these um, uh, the progressive massive fibrosis will not show any uptake. Rather, um, the malignancy will show any uptake. Or secondly, I can also ask for the MRI scan in which uh, the uh, PMF will so have high point. So, so, दो वर्ड्स मैंने ऐड किए थे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी बट मैं फिल्म पे बिल्कुल नहीं पहुंची थी वो सीरियल इमेजेस थे और स्पॉट पे सवाल आ गया था कि आ, मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या करना है अच्छा तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट में और मुझे यही मैडम ने कहा था आगे से आप लोग अपने डिपार्टमेंट में इनके एफडीजी पेट कराते थे पीएमएफ वाले पेशेंट्स के वो मैम एमआरआई होता है एमआरआई चेस्ट करते हैं जी मैम एक पेशन का हमने क्या था हमारा चेस्ट इसका खैर मुझे तो याद ही है कि डिफरेंशिएट करना था वैसे तो जो हमारे सर थे ना उन्होंने इसी पे ही कह दिया था कि ये पीएमएफ है ना और अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन सो बेसिकली यही आंसर करना है मैंने मैम को यही कहा कि मैम थ्योरी कहती है कि एमआर या एफटीजी पेट कर लें बट प्रैक्टिकली इन माय 4 इयर्स ऑफ रेजिडेंसी एंड वी नेवर गॉट डन एन एमआरआई चेस्ट व्हिच शी वाज वेरी हैप्पी एट सो बी रियलिस्टिक विद योर आंसर्स ओके टेल देम व्हाट यू हैव रीड इन द बुक्स बट Go realistic. What is rather practically done by respirologists for PMF is, ye, these are bilateral hilar conglomerating masses extending upwards from the hilar radiating into the upper regions. अगर आप exact ये term बोलते हैं ना ये PMF में ही जा रही है ठीक है और इसको जो respirologists actually literally कर रहे हैं these days is these are big masses in the upper zones they biopsy it and they confirm it. Okay. So Added investigation नहीं चाहिए होती so at places like these films अभी तक हमने जितनी films की हैं जो foreign foreign उतर रही होती हैं we prepare to answer a few tricky questions okay and know how to handle that okay ma'am ठीक है next thank you ma'am नहीं excellent uh, attempt so far madam उजाला madam जी सर I am provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient. In this uh, X-ray, I can appreciate there is a bilateral bulky hyla. Uh, there is dilatation of the uh, main pulmonary artery as well as the um, uh, right and right pulmonary arteries are appreciated, which are dilated with the pruning of the vessels. So, on the basis of these findings, my uh, diagnosis is pulmonary arterial hypertension. Next, I would like to rule out the causes of pulmonary arterial hypertension like chronic pulmonary um, embolism or uh, interstitial lung diseases, which leads to, as in this patient, the lungs are clear, so interstitial lung disease are excluded. Um, uh, next, I would like... Is there any cause that you have 
you can confidently tell me exactly this was my example when she asked me that tell me confidently if it is secondary to like she she said i know it's pulmonary arterial hypertension and you know it's pulmonary arterial hypertension give me an exact cause of ph in this candidate exactly this x ray is telling you the result mm -hmm. I mean, I cannot appreciate any peripheral wedge shape opacities which will mm -hmm. point towards the pul uh, pulmonary infarcts or... Okay. So know it, like the uh, back of your hand, that when you cannot see it chronic could be a pulmonary... No, when you cannot see chronic thromboembolism as the cause of pulmonary arterial hypertension in an adult patient, know that it is ASD until proven otherwise. Do an echo. <laughs> Say, ma'am, I cannot see any. Basically, chronic thromboembolism, we can't see in the next step. So, Ji. like, we have some rules of thumb in our radiology, right? Bahut sare hai. We will keep discussing in the previous sessions. So, if you tell them the same thing, the examiner will know that you have red material. Pulmonary arterial hypertension and pulmonary venous hypertension are always seen in examiners. And it's always a long, 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 एक्सरे लगे पर डिस्कशन हो रही होती है और मेरे सामने सब कैंडिडेट से होती है कि ये भी हो सकता है मैडम ये नो आर रेडियोग्राफ व्हिच इज नेगेटिव फॉर एनीथिंग एल्स एंड इज शोइंग डायलेटेड पल्मोनरी कोनस विद डायलेटेड राइट पल्मोनरी आर्टरी नो अदर फीचर्स ऑफ क्रोनिक थ्रोमोबोलिज्म पेशेंट इज अ यंग माइन वाज अ मेल पेशेंट दिस इज अ फीमेल पेशेंट द आंसर इज एएसडी अंटिल प्रूवन अदरवाइज रन एन इक्वेशन ओके थैंक यू नेक्स्ट केस ये वो कोई भी बता दे आप ही बता दे जिन्होंने पी एच बताया बिकॉज मुझे कंपेनियन फिल्म यू ही लगी थी और आई आंसर अगेन राइट अवे और फिर वाइवा हुआ था बिकॉज ये कंपेनियन फिल्म थी सी बी एस की एम पे एक पी एच था और एक अब पलमनरी बिल्कुल एक्सीलेंट अब वॉट हैपन वॉज सिंस मुझे पी एच के फॉरन बात लगा था सो लाइक आई कुड लाइक यू नो Pick it like that. वैसे शायद बीच में लगे तो any of us would be confused. But pH के बाद pH लग जाए तो cephalization हो रही है, curly lines है, curly P lines है, fluid overload है, cardiomegaly है, high level prominence है. There is a lot that can be answered. So she jumped up to ask me the viva on what are curly A lines, what are curly B lines, and pulmonary capillary wedge pressures के साथ मुझे changes बता दो. So ये books में है. There are like three stages के ट्वेल्व मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जो पी सी डब्ल्यू पी है वो नॉर्मल होता है बारह से सत्रह के ऊपर सेफलाइजेशन होती है सत्रह से बीस के ऊपर अगर फाइव नॉट रॉन्ग कुछ चेंजेस होते हैं और फिर पच्चीस और पच्चीस से बाफ के ऊपर ये वाली पिक्चर होती है जो भी है इसमें अगर फ्यूजन भी एड करें सो इट वॉज अ पी सी डब्ल्यू पी स्टेज थ्री फिल्म दैट शी वॉन्टेड मी टू से नाउ इमेजन अ कैंडिडेट गोइंग अप एंड सीन किस इज अ फिल्म ऑफ परमानरी वीनस हाई पोटेंशियल आई बिन प्रोवाइडेड विद रेडियो ग्राफ जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ स्केलेटल इमेच्योर एडल्ट Uh, male patient, since I cannot appreciate bilateral breast uh, shadows, I can visualize that there's marked cardiomegaly with extensive thickening or a significant perihilar and hilar interstitial mar bronchovascular markings with uh, diffuse interstitial thickening in bilateral lungs, more so towards the uh, mid and lower zones. And I can also appreciate multiple areas where I can see the curly. She uh, gave me a pen and she wanted me to mark the curly in lines. Ye jo niche right pe, uh, I don't know if I can. बन रही है कर सर आई थिंक यू कैन ऑल सी तो सिंस कार्डियो मेगली है तो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा सो पल्मोनरी वीनस टाइप ऑफ हाई प्रोटेक्शन और पी सी डब्ल्यू पी के साथ आपको इसकी टाइप्स आनी चाहिए और इसकी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि नेक्स्ट मैं एक कराऊंगी अगेन माई वाइवा क्वेश्चन वॉज सो वॉट डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ पल्मोनरी वीनस हाई प्रोटेक्शन क्यों है इसको कार्डियो मेगली और ये मैंने मेरा वाइवा क्वेश्चन था सो मैं आपसे पूछ रही हूँ I really hope I'm not bothering you guys with my viva questions because films जहाँ जिन stations पे मेरी जैसे serious films are all easy right तो मेरा viva के questions ठक कर के आते थे और next on we will move on to next वो जब आप imaging में ही फंसे रहते हैं तो viva late हो जाता है so again मुझसे foreign पूछा गया था इस film पे कि doctor साहब what is the commonest cause of cardiomegaly and congestive cardiac failure in Pakistan and this piece of tissue Anybody? Mitral stenosis, most likely mitral stenosis or aortic stenosis, either of the main two. 
और उसके बाद सीसीएफ इट सेल्फ क्या बिच जो ट्रिपल वेसल टीवी कैट है कि क्रॉनिक टीवी कैट का पेशेंट हो और वो शी वांटेड टू हेयर टीवी कैट बिकॉज़ शी सेड एशियन पॉपुलेशन इज यू नो क्रॉनिकली हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज तो हमारे आई डोंट नो शी केम फ्रॉम प्रोबब्ली केम फ्रॉम आरआईसी विद द टू सीवीएस फिल्म्स शी हैड देम फ्रॉम आरआईसी तो शी वाज सेइंग के आई दिन हम देखते हैं इन ट्रिपल वेसल अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिस पिक्चर ओके एक आध आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन एक आध फिल्म व्हिच आई कुडंट फाइंड ऑन रेडियोपीडिया बट विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट यू नो आई रिमेंबर अबाउट इट नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज सो ये टॉपिक है ना आपने लास्ट में क्या कॉज बताई है एमएस के बाद आपने सेकंड टीवी कैट टीवी कैट ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज एशिया में कौन सा कंटिन्यू कौन है नेक्स्ट कैंडिडेट डू वी हैव वन डॉक्टर इकरा मैडम डॉक्टर इकरा मैडम ओके ओके आई आई वांट कैंडिडेट्स टू नो वन मोर थिंग कि सिंस दीस इमेजेस आर लाइक गूगल इमेजेस तो देयर यू माइट फाइंड देम अ बिट इजीयर बिकॉज़ रियलिटी में थोड़ा सा वो पेशेंट का डिजीज एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड बट प्लीज रिमेंबर बिकॉज़ यू माइट बी थिंकिंग कि इतने इजी एग्जाम में तो नहीं होते exam films also have their complete clues in them matlab jo signs maine aap logo ko khol khol ke dikhaye hai na ki discontinuation of the hemidiaphragm to block dialect mein pv ph mein aortic ponus jo ek major sign hota hai na wo sab filmon mein unhone lagaya hota hai polytopic so maine wo lagaya hua hai baki film thodi right left ho sakti hai so please go ahead with the film i am provided with the uh, post contrast city brain axial images i can appreciate it there is evidently enhancing mass centered over the uh, left nasal cavity uh, bulging into the uh, centered over the right nasal cavity bulging into the uh, right orbit without any gross invasion internal air is also noted this evidently enhancing mass occupied the tergo palatine fossa and the pterygoid uh, fossa um, no um and an underlying bony uh, destruction is uh, visualized uh, on this soft tissue window film um there is some uh, extension into infratemporal fossa is also evident so um on the basis of uh, imaging features this evidently enhancing mass centered over the nasal cavity and tergo palatine fossa um represents the case of uh, juvenile angiofibroma i would like to review the rest of the series and the bone window to find out um, uh, any uh, destruction as i am unable to identify any uh, gross bony destruction um, i would like to review the rest of the brain image uh, brain parenchyma to find out any intracranial extension uh, this patient requires further um, uh, head and neck mdt discussion and uh, in uh, if, in case of juvenile angiofibroma we will avoid the um, biopsy uh, and uh, any other candidate uh, ma'am angiography karwa sakte hain isme good or is there bone destruction yes yes no an angiofibroma can only cause bone remodeling bony deformity because of its chronicity it is quasi aggressive which means it can give the features of aggressive lesion but it is not aggressive so as soon as i attempted this film i was shown this like this is a super clear image but mine was somewhat like this what is this just naam bata do the same candidate the first two months of kare she had this inside the same envelope on this bone window imaging i can appreciate That's there is a hmm. lithic lesion hmm. um, with speculated um, margins teen images and inter internal matrix calcification um on the first image yeah. i can appreciate yeah. there is large heterogeneously enhancing mass lesion um uh, centered over the uh, fossa of rosenmuller and um, extending into the bilateral 
parapharyngeal spaces which are not completely obliterated um nasopharyngeal <coughs> enhancing uh, nasopharyngeal carcinoma is heterogeneously enhancing mass Okay, so basically, she showed me these two companion cases for and gave me a pen to point out the distinctive features between them. It was not so widening, it was not so thin, but a lesion, I want you guys to memorize it and say it outright like that in the exam. A lesion which is epicentered, okay, Roxana, thank you so much, you, you did an excellent job which is epicentered in the nasopharynx or in the nasoethmoidal area and is causing widening of the dedicopalatine area and is extending into the orbit, remodeling and insinuating, rasta banate ve, like water, and is avidly enhancing is an angiofibroma. Or uska companion case hoga. This one, there's a large lobulated enhancing mass in the nasopharynx, which is obliterating the parapharyngeal prevertebral and the masticator species, as we can all see. And it is in close contact with the parotid spaces as well. However, they are clean. And it is also extending within the torus to bear I'm just summarizing the findings for you. So this one, along with destruction and widening and lytic lesions in the bone is nasopharyngeal carcinoma. Again, close mimickers and significant differences between the two. Whenever you will be provided with such a case where there is a close mimicker, know them like that fingertips, on the fingertips of your hands. Aapka case close nahi hoga on juvenile angiofibroma. You will be either, some examiners do this, mere saath do stations pe that they had another one in the bo, jo ke dousra diagnosis tha. Or otherwise, verbally so in the box. Next. Madam Sadia, ye case uh, So these are two images of the CT brain, axial images in which, um, I can appreciate there is a, uh, a subdural uh, collection is seen uh, that is uh, showing enhancement on the right frontal region. I can also appreciate there is a, a thickening and um, a thickening is also seen in the soft tissues of the calvarium. On the uh, axial image uh, center at the cerebellum, I can appreciate uh, uh, there is a uh, insistic uh, fluid collection with peripheral rim of enhancement seen adjacent to the right mastoid ear cells with also uh, air fluid uh, air uh, now fluid level is seen in the uh, adjacent mastoid ear cells uh, so features are consistent with mastoiditis and um, cerebritis in this patient I would also like to review the rest of the images to look for the complication either there is sin venous sinus thrombosis or not or uh, infarctions uh, in the brain as well. Excellent. In my case, mein, uh, again, with uh, CT, she asked me what additional would you like to do and I said an MR and she showed me that or there was a right side of So I would request everyone to make a checklist of the things that you have closed with topic ke saath pe close karni hai padke, and you will blurt them out in the exam like that. Like for instance, if you have a mass writer, you have a checklist. Subdural empyema. This is basically a case of acute right mass writers with subdural empyema and a subgalial empyopatous collection or an abscess associated with rise of the transverse sinus thrombosis. When you close your case on the basis of these things, that my checklist is full and associated with my ventriculitis. Be careful and uh, stay confident. To pick more findings in the film. Part 2 examiner will have multiple things. Because I have transverse sinus thrombosis, ventriculitis, and there are two more things added, but I couldn't find them on the internet. But this is for you to know that the mastoiditis will not be shown in the exam, right? He will try to show you again. One more thing in my film is that the tegment tympani deficiency is affected. So make your checklist. When you get the mastoiditis, you will get it. So, you have to see the bones on that side, you have to see the subdural empyema on that side. When you go to the checklist, then the examiner will have no time to judge you, to do you wrong. You can see something else, you can see that. I will request all of you to make a checklist after this exam case. Make a checklist. Make a copy of the small colorful notes on the side. Write it down on the side. Write it down on the side. Write it down on the side. Defect in the bone. Defect in tegment tympani. Uh, defect in the mastoid bone or temporal bone, subgalial collection, subdural empyema, 
हाउ आर देंट्रिकल्स हाउ इज द ट्रांसफर साइनस छह बातें हमने की थी है फिर से बोलूंगी ताकि याद रहे कि इन्फेक्शन के साथ वेंट्रिकुलाइटिस इन्फेक्शन कहीं होती है इनफैक्ट कहीं किया होता है मैस इफेक्ट होता है एडिमा होता है सो यू विल ट्रेन योर माइंड टू रिसीव मल्टीपल एसोसिएशन वेन यू विल है वहां टाइम नहीं मिलता तो वो खिला जाते हैं नेक्स्ट स्पॉटर है मुझे नेम बताते मैं आपको वाइवा के क्वेश्चंस बता देती हूं मैडम फातिमा भाव मैडम ये आपका केस है ये तो मैडम माइस्थीनिया ग्रेविस का लग रहा है विद द एनलार्जमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा इट इज अ थायराइड ऑफ थायराइड में बैठी ठीक है बिल्कुल ऐसे ही था टिपिकल था ही आस्क्ड मी एवरीथिंग अबाउट इट और द कॉमनेस्ट Being common, why is this not intermediary pseudotumor? ये bilateral है, वो unilateral mostly होता है. उसमें tendons की involvement होती है, इसमें tendons paired होते हैं, muscle belly involved होती है. और pattern of involvement और pathological relation कि ये क्या-क्या करता है और और क्या-क्या कर सकता है, पर process है इसके साथ. You will not just say कि मतलब अभी तो हमने quickly किया बट checklist बनाएंगे हम अपनी thyroid of thermopathy के लिए कि Which muscles are enlarged? Whether the tendons are large or not? Orbits कहाँ पे कहीं हैं? तो process हो रहा है. Associated retro orbital area dirty है. वो उसमें fat infiltration के अंदर वो आते हैं ना changes thyroid में. So आप thyroid का पूरा case close करके कहेंगे I would run thyroid profile, do an ultrasound thyroid gland and know the clinical status क्योंकि ये hyperthyroidism क्या होता है Graves के साथ. So know the clinical status of the hyperthyroid, you know, state state of patient. डॉक्टर शाजीना, डॉक्टर शाजीना मैडम, डॉक्टर शाजीना, जी जी, आह दिस आर द एमआर इमेजेस, आह एक्सिल स्लाइसेस ऑफ टी टू वेटेड, आह इन जो आई कैन अप्रिशिएट आह देयर इज आह अल्टर्ड सिग्नल इंटेंसिटी लियन इज नोटेड इन आह राइट फ्रंटल रीजन uh, which is uh, uh, showing T two weighted heterogeneous signals, and uh, uh, fluid fluid level is noted in bilateral weighted ventricles. Um, oh my God! Uh, in the coronal image, I can appreciate uh, this lesion is crossing the midline and uh, uh, causing mass effect over lateral ventricle as well. On the GRA images, it can it is showing blooming artifact, and uh, there is peripheral enhancement on post contrast image. On angiogram, I can see uh, there are filling defects are noted in superior sagittal sinus. So based on these findings, uh, this is likely hemorrhagic infarcts secondary to uh, venous sinus thrombosis. With intraventricular hemorrhage as well. With intraventricular hemorrhage as well. Hmm. Do you want to do something next? Um, next. Uh, uh, next neurosurgical referral. Mm. Hmm. ठीक है कोई इमेजिंग इमेजिंग आई थिंक इट्स कंप्लीट इमेजिंग आई डोंट नीड एनी नो नेल्स एक्सेलेंट शी आस्क मी द सेम क्वेश्चन एंड शी सेड एट लीस्ट ट्वेंटी कैंडिडेट्स आउट ऑफ दिस सेम बैच हैव सेड कि हम नेक्स्ट कुछ करके लीजिए तो ये क्रॉस क्वेश्चन करती हैं आपको कि आप अंडरलाइन ट्यूमर को रूल आउट करना चाहते when we can see मेरे में MRV नहीं लगा हुआ था बहरहाल नहीं था bipedal uh, bipedal uh, lobulated hemorrhages they would be acute uh, hemorrhage within the ventricles so when you know the location which is typical for uh, ural sinus thrombosis or uh, in this case aapko jaise mr bhi mil gaya so you will not do anything else and you know it is a dst dr saba which is your ideal sequence or friendly sequence to look for dst uh, to look for dst sinus thrombosis uh, okay um mm. कोरोनल इमेजेस मैम नहीं बताया था ओ सीक्वेंस सॉरी ठीक है सीक्वेंस ठीक है जीआरई में 
स्ट्रेटेजिकली एग्जामिनर ने आपको रीजन उसी फिल्म पे दिया हुआ है देर आर ह्यूज लार्ज सिग्नल इन बायोलिट्रल पाइप लोकेशन ये लोकेशन टिपिकल है फॉर ओनली अफ्यू थिंग्स जी बी एम लिम्फोमा आई एफ यू दैट साथ वेंट्रिकल्स में हेमरेज भी हो रहा है ब्रेन में भी ब्लीड पड़ा हुआ है और साइनस में भी थ्रॉम्पस है तो वुड यू गो टू वर्ड्स एनी थिंग एस देन वीनस हेमरेज वही कह रही थी अगर डीवीएस ना लगाते और नहीं होता तो फिर जी बी एम का ही माइंड में आता नहीं वेंट्रिकल्स में हेमरेज है ओके मैम ये बात याद रखिएगा जहाँ पे एग्जामिनर आपको क्लू देने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे जबरदस्ती फेल ना हो डोंट डू दैट ओके मैम अगर वो चाहता है कि इजीली पास करें तो कोई बात नहीं मतलब वी ओनली वांट टू पास इट्स ओके वी डोंट वांट टू प्रूव दैट वी आर अगर इफ दे इफ ही इज ट्राइंग टू शो यू अ सुपर सिंपल केस क्लोज इट और क्लोज इट विद अ गुड नोट क्लासिफिकेशन दे दें स्टेजिंग दे दें इफ यू वांट टू ऐड टू इट बट डोंट कॉम्प्लिकेट योर केस इस केस में तो एमआरवी है मेरे पास तो एमआरवी नहीं था बट मेरे पास जो डेटा अवेलेबल था दैट वाज ही वाज अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल so i said can a 30 year old female i am she was already cross questioning every uh, candidate on what you have already asked unka next bio question hi ye tha ki bete ye gbm kyun nahi hai iska contrast enhanced mr na karau main bata do kara aur and she was making candidates confused karana hai nahi karana hai don't fall up pe don't fall up pe 30 year old female hai aap iske isko aise support kar sakte hain aapka mujhe mr bhi mila hua hai ventricles mein bleed hai brain mein bleed hai dilated ventricles hain GBM का मैस इफेक्ट होता है इसका कोई मैस इफेक्ट इतना नहीं है जितना बड़ा ब्रीड है उतना मैस इफेक्ट है विजिटेनिक एडीमा ही नहीं है नियरली फॉर द फॉर द डिग्री ऑफ यू नो लार्ज साइज तो हम लोग आज जैसे डिस्कस कर रहे हैं वी कैन ऑलवेज कीप इन दिस सेशंस वेयर हम हर फिल्म पे जो भी आप लोगों के माइंड में है वो डायग्नोसिस रखें और उसे डिगेट करें डू दैट जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं डिगेट करें सोचें कि मैं इसको क्या बनाऊंगी और उसको डिगेट करें थैंक यू मैम और फिर वही खुद को निगेट करें ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को भी आप उससे राय नाउ आई विल गिव यू रफली टेन रीजन वाई इट इज नॉट अम and if you all disagree let me so there's a large mass there's a large signal a varying signal intensity uh, lesion within the bi frontal lobes predominantly more on the right it is also uh, nearly extending within the left uh, frontal lobe it is showing multiple areas of lucid nodes on gre and i can also appreciate uh, fluid debris or fluid uh, varying fluid levels within the occipital horns of bilateral lateral ventricles is associated dilatation of bilateral lateral ventricles however as compared to the degree of the size of the lesion i cannot appreciate significant mass effect or vasogenic edema yahan pe to gbm hota to ye midline shift udhar ko hona chahiye tha jahan pe iska bal ke right pe jitna bal ke right pe so uh, i can yeah. also appreciate my findings are uh, confirmed on the provided mrv by you ma'am As I can see that there is a मेरे वाले केस के एम आर वी में ना ये मैंने इस पे पिक किया था कॉर्नल पे वो जो फोर्थ ऊपर इमेज है कॉर्नल के अंदर सिग्नल इंटेंसिटी थी उसमें इतना सिंपल नहीं किया था कि एम आर वी कूल के लगा दो बट लेट से एम आर वी लगा हुआ है सो देर मल्टीपल फिलिंग डिफेक्टिंग आर कंसिस्टेंट विद स्पीरोस विद बायोलिट्रल वीनस हेमेजेस एंड एक्यूट इंट्रामेज एंड फ्यूटाइम GBM में इसलिए नहीं है कि मैस इफेक्ट नहीं है विजोजेनिक डीमा नहीं है वेरिंग इंटेंसिटीज है ए नॉन इनहेंसिंग है इनहेंसमेंट का आपको नहीं दिया मेरे में लगा हुआ था नॉन इनहेंसिंग जीआरई के ऊपर लो है वेंट्रिकल्स के अंदर भीड़ है छह रीजंस हो गई और सातवां के साइनस में थ्रोम्बस है सात रीजंस हो गई हैं आज ही इस केस को लिखिए थैंक यू मैम अब याद रहेगा हम सी 
हर केस के ऊपर ना आपने ना दस बातें खुद को बतानी है कि ये वो क्यों नहीं है जो मेरा दिल मुझे कहे क्योंकि वो दिल आपको वहां भी कहेगा फिर क्या करेंगे सो so, पहले ही कहें उसको और पहले ही टेक इट आउट डॉक्टर मैडम ये आप केस ले लें पॉटर है अब हम लेट हो रहे हैं तो अभिषेक आप लोग मैम जी अभी आवाज आ रही है ना अभी थोड़ी ओके 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 सर हम प्रेजेंटेड विद स्मॉट एम आर आई इमेज ऑफ ब्रेन एम आर आई ब्रेन एक्सल सेक्शन टी वन वेटेड इमेज and here i can appreciate uh, that there is a uh, rounded to avoid um, lesion that is returning hyperintense signals on t1 weighted image uh, at the posterior part of the midbrain near the um, peri um, peri aqueductal region so uh, sorry cortege uh, uh, near uh, anterior to the cortege eminal system so uh, just given this uh, the sequence t1 weighted hyperintense so it is likely a lipoma of the ये जीआरई पे लो भी है सॉरी मैम जीआरई पे लो भी हो रहा है जीआरई तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा नहीं बता रही हूँ आपको अच्छा अच्छा टोल पे हाँ जैसा हमने जीआरई भी करके देखा था डिपार्टमेंट में ये लो भी हो रहा था अब आप बताएं आपका वाइवा स्टार्ट किया था अच्छा मैम अगर फ्लो वाइड भी आ रहे हैं तो दे कुड बी चांस ऑफ हेमरेज ऑल्सो ठीक है डॉक्टर साहब आप नाउ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन अमरेज नहीं मेरा तो इस पे तो मैम लाइपोमा ही है मेरा नहीं यही पेशेंट का ना हमने जीआर भी किया लो है ये आ, अच्छा कहीं पे लो है ये आंसर है जीआर एसडब्ल्यूआई के ऊपर तीन तरीके की चीजें लो होती हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सो पैरामैग्नेटिक में ब्लड आता है और बाकी जो मिनरल कंपाउंड है जो की लाइपोमा वगैरह वो भी he he categorically asked me to go read it up and told me in the viva as well both of them can be low ye bahut kuch subtle cheeze hai jo t1 pe pick karna ideal hai research bhi kehti hai articles bhi kehte hain kitab bhi kehti hai is tarah ye wali cheez ye kuch aisi cheeze hain jo hum log ne practical life mein nahi learn ki hoti acha ma'am to mujhe isme bhi answer jo dena tha wo ye dena tha ki wo diamagnetic ka both can be low aur both can be low but since it is high on t1 and it was sequentially high on t2 as well or homogeneous lesion hai aur maine jo answer kiya jispe he gave me an excellent was ki this is a typical location for cordage of lipoma other than this supracellular 60 percent idhar hote hain aur remaining ke 40 percent supracellular hote hain like cordage eminal plate lipomas ya intracranial lipomas to bicharon ki bahut jagah hai hi hemorrhage hai to sir yahan kyu hai hemorrhage ki to bahut jagah hai ji sir ji ma'am ji again i know you everybody has read a lot of books at this level and knows ev- maybe ev- each one of you knows more than me right now in this session what i am trying to teach you guys is stick to your basics uh dr shavya ne shayad uh ye pucha tha ki ye jo aap log har film ke upar jab wo aata hai splenic uh, so even in practical life you will have to support yourself like that okay next candidate dr saima madam aap le lenge hey, yes sir okay i am provided with the uh, multiple uh, sexual sections of the um, lumbar sacral spine in the first t2 weighted image i can appreciate a uh, uh, multi lobulated oval lean is appreciated within the intradural intermedial location at the region of the uh, uh sorry uh corda equina in i and it's measuring about 13 into 23 mm this lean is showing hyperintense signals on the t1 and the and it is showing uh, the last signals is likely and uh, yeah 
okay and uh, this lien is um, causing uh, is not show, and this and the post contrast images are not shown so this intra dural intermedullary lien in the region of the uh, cauda equina could be uh, which is uh, t2 high and t1 high also could be um, uh, 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 supervillary ependymoma which is uh, located in the intermedullary location uh, i would like to uh, rule out uh, uh, drop metastasis Uh, for this lien and uh, the differential is astrocytoma but it is not the typical location of the astrocytoma I, however uh, i cannot appreciate any uh, associated sphering as uh, in the uh, superior location acha the third sequence mujhe sequence kino bata do uh, first is the t2 sec uh, second is the t1 mm. and last अब मुझे बताए ये भी मैंने सब को कहा था मैं सर है ये फैट और कॉर्ड में लाइपोमा होता नहीं है तो ये टेरा ठीक है ओके राइट सिंपल और साथ ही मेरे मुंह से ब्लड आउट हो गया कि नेवर सीन एन सो आई सेड टेरेटोमा बट डरमोइड और टेरेटोमा बट कुड बी अ ओके नो यू कैन बिकॉज़ नन ऑफ़ अस हैज प्रोबली सीन एन इंट्रा ड्यूरल इंट्रामेडलरी and i said like i have been divided with uh, sagittal t2 sagittal choti 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 mistakes hain sare candidates ki jo main uh, end ke upar aap logo ko bataungi jo aapko ek step upar leke jayenge coronal sagittal axial nahi bol rahe hum log uh, agar hame nazar bhi aa raha hai ki female hai to nahi bother kare male hai to nahi bother kare young hai to nahi bother kare these are clues that the examiner has left on the field for you to pick सेजिटल टी टू सेजिटल टी वन प्री कॉन्ट्रास्ट एंड लगाया ही उसने इसलिए है कि आप टी वन टी पे हाई और फैट लिपल और फिर क्लोज हो जाती है ये बीस सेकेंड की फिल्म है ये दस जो उसका टोटल टाइम है उसकी फिल्म है ही नहीं ठीक है अगेन जो मैंने पहले बात की थी डिजाइन ही फिल्म ऐसी है कि आप इसे यही कहें दे इज अ वर्ल्ड फाइन लॉब्यूलेटेड लीजन विच इज इंट्राड्यूरल इंट्रामी लोकेशन विच इज शोइंग टी टू एंड टी वन homogeneously hyper intense signal and showing complete suppression on the fat side which is becoming equivalent to the overlying uh, posterior paraspinal fat bilkul waise ho gayi hai na completely there is no residual solid uh, component within this lesion which is remaining on the fat side which is sara suppressed and i hence since i can all already see the all features of the lesion on this i do not need a post contrast imaging to say But my findings are nearly conclusive of a lipomatous cord lesion. Now, when I say a lipomatous cord lesion, he knows that you click on it. Now, did he do it? Just saying, yeah, lipoma. Two things are inside lipoma: lipomatous tissue, lipoma, or whatever. So, cord in the intermediate location, there are no lipomas. So, this is the intraspinal dermoid teratoma. Thank you. Next, next candidate, who is? डॉक्टर उजाला मैडम जी सर आई एम प्रोवाइडेड विद मल्टीपल एक्सियल एंड कोरोनल पोस्ट आईवी कंट्रास्ट इमेजेस इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट देयर आर मल्टीपल पैराओटिक लिम्फेडिनोपैथी ऑन फर्स्ट इमेज एंड in second axial section i can appreciate there are multiple uh, soft tissue density lesion which are noted uh, um, in the um, bilateral uh, um, hemitoris uh, involving both lobes of the lung uh, also on the next coronal image i can appreciate the uh, multiple and large bulky lymph nodes are extending along the uh, length of the aorta bilaterally and uh, on the last image i can appreciate is a soft tissue density lesion which is noted in the 
left hemiscrotum. So on the basis of all these findings, my likely diagnosis is uh, testicular carcinoma with uh, bilateral uh, periotic lymphadenopathy as well as the uh, cannonball mats to uh, lung. Excellent. Next time, na iska one month pehle na ultrasound ho tha. Ab main aapko na bata deti hu. Mujhe to ye jalati itne lagaya tha. Aur mujhe samajh nahi aata hai pata na kya chaare hai. Basically what he was trying to show me was ke one month back wo bahut bada liya tha. Like yahan pe puri test kis involved hai na. और यहाँ पे वो सिर्फ ऊपर ऊपर रह गया नीचे जाके नॉर्मल टेस्ट आई कुंड फाइन सिमिलर लीजन लीजन मगर मेरे जो एग्जाम के सीपी करी थी उस बहुत छोटी लीजन थी टेस्ट इसमें बहुत छोटी बेरली परसेप्टेबल तो डी पॉइंट आई कैप्ट सेइंग टू मी कि डॉक्टर साहब देख लें टेस्ट इसमें लीजन है या नहीं है मेटास्टेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लाइक इट वाज लोकल लार्ज लीजन था जो लिम्फ जो टेस्टिस तक लीजन था उसके बाद इसमें बालेट्रल योटिक लिम्फेडिनोपैथी भी हो गया और कैन बॉल्स भी बन गए तो लीजन क्यों छोटी हो गई आपको मैं बताऊं साथ में रेट्रोपेरिटोनियल लार्ज लिम्फ नोड्स हो जाते हैं। एजुप्राडी कैंसर कैंसर्स का एजुप्राडी के वो जब मेटस्टर एक्सटेंसिवली हेवीली मेटास्टोसाइज कर जाती है तो वो बना हो जाता है। एक्सेलेंट नेक्स्ट कैंडिडेट मैडम साधिका मैडम आप ले लें So this is a single image of the contrast in CT examination taken at the level of the kidneys. Axial image in which I can appreciate the calcified focus is seen at the pelvic at the right renal pelvis that is giving a staggered appearance. I can appreciate there is a marked cortical thinning is seen and loss of corticomedullary differentiation is appreciated. With more pelvic LCL dilatation, now there is a mild perinephric fat stranding is appreciated. I can appreciate also uh, there is a thrombus in the right renal vein as well. So features in this patient are consistent with the uh, xanthogromatous pyelonephritis. I would like to review the rest of the images to look for the uh, also ureters and urinary bladder as well. I would correlate with the history of the patient if the patient is immunocompromised or no, uh, diabetic. I would advise a um, uh, uh, neuro uh, nephrologist referral for this patient. So, again, missing thing with targeting. Xanthogranulometers pyelonephritis ki film agar part 2 ke level pe hume laga rahe hain sir to hume pata hai ke sab ko sahi hai. पत्थर पड़ा गया और साथ में बेर पॉस आए बेर पॉस साइन बता दे स्टेज कर दे इसको क्लोज करने से पहले ये फिल्म इस तरीके से क्लोज हो वर्सेस ये फिल्म ऐसे क्लोज हो कि देयर इज अ रेडियोपेक कैलकुलस व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्टेड विद इन द राइट रीनल पेल्विस विद द अपस्ट्रीम मैक्रो लोब्यूलेटेड फैट डेंसिटीज विद इन द किडनी व्हिच आर गिवन होमोजेनस बेर पॉस अपीयरेंस ऑफ द राइट किडनी आई कैन नॉट अप्रिशिएट द एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज इन द पैरारिनल वेगा एंड हेंस आई एम क्लासिफाइंग दिस डिजीज एज स्टेज 1 जैसे हम लोग इट्स पैरारिनल तो फर्क आएगा आपके स्कोरिंग में सो जेंथोग्रामोमेटस ही हमें लगा था बट इट वाज अ स्टेज 3 डिजीज जिसका स्टेज 3 डिजीज का नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है नेफ्रेक्टोमी नेफ्रेक्टोमी वो उन्होंने स्टेज 3 जेंथो लगाया था और ट्रीटमेंट पूछ रहे थे यार इससे बस सो स्टेजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेजिंग किसी भी फिल्म में जहाँ पे स्टेजिंग है सिग्मा और डायबोटिकुलाइटस की है एवीएन की हम एक लिस्ट बना लेते हैं एंड पे अपने सेशन की जिनकी स्टेजिंग से आप लोगों ने अलग कर लेनी है कॉफी पे और वो आपको रोज पढ़ने हैं शाम को क्योंकि वो स्टेजिंग आपके मुंह पे चढ़ी हुई होगी तो उस दिन आप करके जाएंगे नहीं तो नहीं करेंगे ठीक है सो जेंथो ग्रैंडोमीटर्स पार्लोनोफ्राइटिस लगा है और स्टेज नहीं किया तो फिल्म लूज किया है 
राइट चलो थैंक यू सो मच एक्सीलेंट नेक्स्ट कैंडिडेट डॉक्टर सुनीला मैडम डॉक्टर सुनीला शोकत जी डॉक्टर सुनीला मैडम मुझे 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 स्लाइड नहीं आ रही मैडम मैडम इसका नहीं है किसी और को दे दे मैं ले ले जी जी ले ले मैडम ले मैडम मैडम साथ आप ले ले और एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट कोई झिझकोस्ट ऑफ यू है जी डॉक्टर साधना दिस इज अ सिंगल इमेज ऑफ द सिस्टोग्राम स्टडी पब्लिक व्यू इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट देयर इज अ कंट्रास्ट इज ऑपिसफाइंग द यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द रेक्टम सो फीचर्स आर कंसिस्टेंट विद रेक्टो वेसिकल फिस्टुला अच्छा If uh, the patient is a female and come with a history of incontinence, I would also uh, put differentials of vesico-vaginal fistula as well. Basically, the vesico-vaginal fistula is, and the rectum, which is the distance, rectal film, which is in your exam, was he yes. he wanted to know that the distance is not rectum, which does not precede that that structure, which is so. I've been provided with a spot lateral image of. Cystogram where there is contrast opacifying the bladder and I can also appreciate simultaneous. Please remember the verbosity plays a good role. There is simultaneous contrast opacification of another tubular V-shaped structure posterior to the bladder and anterior to the expected location of rectum, which in my case, if the patient is female, is likely representing the expected anatomic. presentation of vagina is being opacified so i would like to correlate with history of kaun si teen baatein puchni hai aapne doctor sahab mujhse history of previous surgery surgical okay. intervention aur koi do teen baatein aur bata de urinary of surgery incontinence ki history hogi urinary incontinence ki is tarah ki galtiyan karte hai na fir अपनी बात को सोचे इनकॉन्टिनेंस की ऑफ ऑफ यूरिन यूरिन यस वाज वाज आई टेलिंग यू और वो आपको कहीं और ले जाएगा एग्जैक्ट आई एम अबाउटिंग ऑफ यूरिन कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ठीक है सेंसलेस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन और हिस्ट्री है जी इसकी पेल्विक रेडिएशन की सो आपने हमारी सेटिंग में मोस्ट कॉमन या तो कैंसर्स होते हैं लोअर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के या सर्जरीज होती हैं या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट पेल्विक रेडिएशन जो फिर फिस्टूला बना देते नेक्स्ट ये सॉरी रेडियो पीडिया इमेजेस में एरोस वगैरह लगे हुए थे इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट इमेजेस जहां एरोस नहीं थे नेक्स्ट पिक वी कैन गेट डॉक्टर मावरा मैडम सर मैं अगला ले लेती हूँ मैंने अपने जरा बेबी को आप ले ले मैडम जी सर सर दिस इज़ द मल्टीपल कॉर्नर पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस ऑफ द सिटी ऑफ ब्रॉमन इन विच आई कैन अप्रिशिएट हाइपोटेंस एरिया अप्रिशिएटेड इन द लेफ्ट हेमी ब्रॉमन विच इज शोइंग टैपिंग एट इट्स डिस्टल एंड एंड it is showing a uh, multi lobulated uh, appearance just at the level of its entrance into the urinary bladder and within the urinary bladder i can appreciate a, a, a well defined cystic lien is appreciated within the urinary bladder lumen which uh, this could be representing of urotero seal with proximal uh, hydro ureter i am looking uh, i cannot appreciate the uh, left sided kidney which could be due to uh, nephrectomy or congenitally absent on the right side i cannot appreciate any evidence of uh, hydronephrosis or hydroureter uh, uh this is a uh, this is a case of uh, urotero seal with uh, 
reflex hydrouretan and uh, i would like to take the history of uh, nephrectomy for this patient or any history of any duplex collecting system uh, okay. because, uh, this is exactly what was my case it was a case of congenital renal agenesis with duplex ureteric system along with the right vagus nerve rule one moiety was obstructive forming a ureterocele and another one was obstructive duplex yes excellent is there any history of hmm. isme history of hand fragment kidney ab atrophy ko to bilkul hi nazar nahi aa rahi ek congenital case tha pura dikhe javed ke paas in the agenesis with the primary mega ureter and duplex on the same side sab kuch ek side pe tha और आंसर ऐसे किया मैंने कि व्हेन सेइंग कि किडनी जब्सम किडनी जब्सम तो आंसर एकदम मैंने ऐसे किया कि एकदम मुझे क्लिक किया कि अच्छा सिंस अ कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी इज लाइंग ऑन द सेम साइड एंड अनदर एब्नॉर्मैलिटीज फाउंड ऑन द सेम साइड सो मे बी दे आर बोथ कंजेनिटल इट्स अ कंजेनिटल एब्सेंट और ए जेनेसिस सो ही सेड एक्सीलेंट एंड इट वाज परफेक्ट सो अब आप देखें कि विगट में रूल वाला तो हम में सबको आता है और देखते हैं तो उसके साथ ही दे ऐड ऑन समथिंग एल्स व्हिच इज कंजेनिटल सो कीप योर हेड हाई हेड हाई टू पिक इट अप alert rain right next madam ujala madam ujala ye aap le le madam uh, i am provided with spot image of uh, hsg in this i can appreciate there is irregularity of the uh, uh, in, uh, canal of the uh, uterus um, Uh, there is a large filling defect also uh, filling with a filling defect which is uh, indented into the myometrium sorry irregular endometrial cavity hai uh, cavity of the uh, uterus is irregular however no forward passage of contrast is noted in um, bilateral uh, lopian tubes no free spillage is noted a large irregular filling defect in the cavity of the uterus uh, my differentials are um, endometrial carcinoma or uh, uh, blood clot uh, also uh, as the uh, margins are irregular so adenomyosis could also be put in this differential mm. next i would like to do the mri of this patient and inquire about the history of this patient uh, regarding bleeding or uh, pain aap logon ko meri screen nazar aa rahi hai ji madam screen thoda size chhota ho gaya madam chhota ho gaya सर आप देखें हां मैडम जैसी साइज है इसको आई जैसे है इमेज थोड़ी सी बड़ी हो रही है जी 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 हम्म अभी फुल स्क्रीन पे नहीं आया मैडम वो फुल पे ना मुझे आ नहीं रहा है मैं इसको क्लोज कर दूंगी बस ये मैम किधर है जो मैंने ये पिक किया था यू नो माय ओसिस मैं ट्रेन ले इसको वहां ले जाते हैं फिर सब ठीक है ये कंपेनियन केस है मैम ये मैं ले लूं नहीं ये सॉरी जी जी डॉक्टर उजाला मैडम ये आप ही लेंगे हां ये प्रायर पर्सन ही लेगा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू टीच हर सब ठीक है ओके ओके अह दिस इज अह एच सी जी फिल्म ऑफ फीमेल पेशेंट व्हिच आई कैन अप्रिशिएट देयर आर मल्टीपल Uh, uh the contrast to the specifying the uterine cavity with the irregularity which is noted along the fundus 
there is a, a contrast which is uh, seen in bilateral fallopian tubes. Uh, free spell is noted on the left, uh, right side. Uh, these uh, defects are uh, entering into the endometrial, uh, myometrial surface. So most likely these are the endometriotic changes involving the fundal region. Excellent. So uh, now can you very well appreciate the differences between the two HSG findings because I was shown both. Ye mujhe small parts pe dikhai thi aur wo mujhe GU mein so na laga thi. Can you see that there are multiple tiny linear as well as few irregular and ill-defined opacities which are contrast opacified and arising from sorry irregularities which are arising from the fundal as well as the lateral uh, walls of the uterus. Yeah. Ye adenomyosis hai. Adenomyosis hai kya? Ab hum sochte hain. Adenomyosis hai. कि एंडोमीट्रियम जो है वो खराब होके इरेगुलरिटीज के साथ एक्सटेंड कर गई है आइदर इनटू द माइट्रियम सारी और या उसके साथ फ्यू जो है ना एक्सटेंशंस एक डिस्टल भी चले गए हैं सो एंडोमीट्रियम टॉर्चुअस और खराब होके डिस्टॉर्टेड होके माइट्रियम में इनवेट कर रही है तो एंडोमीट्रियम आपको ऐसी दिखेगी ये एचएसजी इमेज है एचएसजी में हम एंडोमीट्रियल कैविटी देख रहे हैं ऐसा ही है एंडोमीट्रियम के एक्सटेंशंस हैं सारी जो माइट्रियम में चले गए ये जो हमें एमआर के ऊपर सिस्टिक एरियाज हाइपोटल एरियाज नजर आते हैं जबकि इन दिस केस द एंडोमीट्रियल केनाल इज डिस्टेंडेड बाय अ लार्ज ह्यूज मास तो जो एंडोमीट्रियल मास है व्हिच इज कॉजिंग अ फिलिंग डिफेक्ट व्हाट इज इट द मोस्ट लाइकली मास इन आवर सेट ऑफ मदर साथ साथ अपने साथ साथ आपने एंडोमीट्रियल कैरसिनोमा कह दिया एंडोमीट्रियल कैरसिनोमा तो यूट्रस को अपने साथ खींच लेता है ट्रोफिक करता है इतना बड़ा डिस्टेंडेड यूट्रस फाइब्रोइड फाइब्रोइडिंगोमेन अगर आप लोगों में हिम्मत है कैंडिडेट से सर नहीं पूछ लें तो आई कैन स्विफ्टली गो थ्रू द चेक लिस्ट दट आई मेड फॉर अ फ्यू थिंग्स अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन क्विकली जब हम लोग इस लीजन को देखते हैं तो मेंटली आप भी और मैं भी कोशिश करते हैं बस बोल देंगे जी से छोड़ो छोड़ो नहीं नहीं ये ये तो ये तो ये तो कुड बी ब्रॉडी नो अब से आगे वेन एवर यू गाइस विल अप्रोच अ लिटिक लीजन यू विल गो ऑन विद स्कीम एंड यू विल नेवर मिस आउट ऑन लिटिक लीजन दो ही तरह का होगा या तो कैल्सिफिकेशन अंदर होगी या नहीं होगी ठीक है या तो ऐसे होगा या तो इंटरनल मेट्रिक्स होगा अगर तो इट हैज नो इंटरनल मेट्रिक्स तो ये टेबल विल सफाइस फॉर यू गाइस Now look whether it is solitary or they are. Now look at the solitary side. Whether the epiphysis is fused or unfused. Look at the epiphysis. Please paste it on your cupboards or walls or whatever you have, laptop or books, to follow the checklist after you look at the little figure. You will reach the end of the diagnosis. How? We are dealing with a little lesion which has no internal matrix. It is solitary. एपिफिसिस पे आ जाएं एपिफिसिस भी अनफ्यूज्ड हैं और उसके अंदर सेप्टेशंस हैं या नहीं है व्हाट इज इट अनफ्यूज्ड स्केलेटन सॉलिटरी लिटिक लीजन एबीसी नेक्स्ट फ्यूज स्केलेटन सॉलिटरी लिटिक लीजन नो इंटरनल कैल्सिफिकेशंस जीसी नेक्स्ट एपिफिसिस छोड़ दें एजीपी इतना बिल्कुल छोटी सी वो आपको पिक हो रहा है लॉजिकल स्केलेटन ही गई है कोई और फीचर्स ढूंढे अब तो आप फंस गए क्योंकि अब आप स्पॉट नहीं कर सकते पीज है और एक सॉलिटरी लिटिक लीजन है क्या कोई सराउंडिंग में फीचर्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे कोई सटल सा भी सॉफ्ट टिश्यू अदीमा है एयर है प्रोडीज या मुझे कॉटमेंस मिली है खिनाए सी या कॉटमेंस ट्राइंगल खिनाए सी एन एग्रेसिव लेमिनेटरी रिएक्शन इज देयर एन अनियन स्किन अपेरेंट्स इवेंट्स नेक्स्ट ऑन द लिटिक लीजन इज नॉट सॉलिट मल्टीपल व्हाट इज द एज पीज एलसीएच एडल्ट मल्टीपल मेलोमा इन लिटिक Trust me, at least 
five of these on the same chart were shown to be my MST exam. Multiple मालूम हुआ मुझे दिखाया LCH मुझे उन्होंने दिखाया ABC मुझे दिखाया three. So if you go schematically, you will not miss out. हम आगे examples करेंगे. Lytic ligands are going to location कर. Intramedullary है, eccentric है या completely subcortical है वो जाके cortex में पड़ा हुआ. Intramedullary lesion क्या prior table है आपका अगर वो long segment है ये वाला. If it is a long segment lesion, keep FD in your mind. Long segment intramedullary blade like letter leaf. Next time, eccentric. Likely, most likely GCD. Or subcortical or lytic. So, there is no bubbly. Bubbly is adamantinoma. Non-bubbly lesion is lytic. Subcortical is size. 2 cm is FCD. 2 cm is more than normal. Next. कि नो कैल्सिफिकेशन हम सारा कर चुके हैं कैल्सिफिकेशन हैं एंड कॉन्ड्रोमा इसके बाद एक एंटिटी बची है आपकी विच इज अ ब्राउन ट्यूमर अगेन इन दैट केस ही विल शो यू एंसिलरी पॉइंट हाइपर पैराथाइल ठीक हो गया अब इन केसेस को अप्रोच करते जाए वन बाय वन कैंडिडेट्स आएंगे और बस डायग्नोसिस बता दीजिए सो वी रैप टेबल के मुताबिक बताते जाए कि स्केल्टन कैसा है एज क्या है फीचर्स कैसे हैं वॉट इज दिस जी मैडम साध so this is x-ray chest x-ray of the forearm uh, including wrist in which i uh, of a 30 year old male patient frontal projection in which i can appreciate there is a eccentric large uh, lytic lesion uh, that is uh, reaching up to the subarticular surface and it is causing cortical break on the lateral aspect of the uh, distal radius there are no any calcification seen. There is soft tissue swelling. However, there is no periosteal reaction. Rest of the visualized bones and joint spaces appearance normal. Uh, so features are consistent with the giant cell tumor. excellent face. are fused. I am dealing with a 30-year-old male patient. Every face is fused. I can appreciate and it is subarticular inclusion. आर्टिकुलेटिंग सरफेस को देखें कैसे छू रहा है रिस्पेक्ट कर रहा है ना और तीन बातें मैं लीजेंस की आप लोगों को एक चेकलिस्ट बनाना चाहूंगी ना वो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करंट क्लास लीजेंस के बारे में पांच सात बातें उसकी लोकेशन बताने के बाद बस एक रवानी होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन नैरो और वाइड पेरियोस्ट्रियल रिएक्शन प्रेजेंट और नॉट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर प्रेजेंट और नॉट सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस प्रेजेंट और नॉट अब फिर से बोल के देखते हैं इस लीजेंस को भी कैसा लगता है uh, so this is a eccentric lesion with narrow zone of transition reaching up to the subarticular surface with a cortical break seen at the lateral aspect. Uh, and there is a no soft tissue swelling, no periosteal reaction. So features are consistent with giant cell tumor. Excellent. See, did, did it make a difference to all participants? I clap for you. Because when we have buzzwords, we buzz ki tarah ke hai, to kuch bhi nahi bacha. Subarticular indication, eccentric. Aap ki description end hone se pehle examiner ko bata, aap GCT bata. If you are saving time. Next candidate. Chief Madam Mabra. Chief sir, I am presented with x-ray right shoulder. Right shoulder. हेलो जी जी आप बोले मैडम तो वो किसी का ना माइक अनम्यूट अच्छा आप बोले एम्बेड विद एक्सरे राइट शोल्डर जॉइंट ऑफ़ अस कैलेटली इमेजर पेशेंट एस आई कैन सी द एपिफाइसेस आर इनकंप्लीटली फ्यूज्ड विद द रेस्ट ऑफ़ द ह्यूमरल बोन हियर आई कैन एप्रिशिएट मल्टी सेप्टेटेड लिटिक लीजन व्हिच इज of this patient, it is multi-septated. It has got no internal calcifications, no pathological fracture. I cannot appreciate any periosteal reaction or soft tissue swelling. Excellent. The... Yeah, yeah, Dr. Saba. Any dismal bone cyst? ABC. GCT is not. Ma'am, it's one of the epiphysis fused. Uh, sorry, unfused. Uh, unfused. Uh. And the subarticular surface is clean? Uh, the subarticular surface is clean. It's clean, right? और मल्टी सेप्टेटेड भी लग रहा है तो उसको देख सकते हैं ठीक है मेट तो नहीं है जी मैम 
मैट तो नहीं है मैट लिटिक मैट मैम एक तो इसके एपिफिसिस फ्यूज नहीं है और दूसरा ये मल्टीपल नहीं लग रहा है मुझे एक लार्ज लिटिक लीजन है व्हिच इज सॉलिटरी है सर आई के नॉट सी एनी अदर लिटिक लीजन इन द गिवन विंडो हाउएवर इफ इफ यू वांट मी टू थिंक ऑफ मेटासिटिक डिजीज इन एनी अदर सिनेरियो आई वुड लाइक टू रिव्यू द होल स्केलेटन फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीजन एक्सीलेंट ओके अब कोई रेजिडेंट ऐसा तो नहीं बचा कोई कैंडिडेट जिसको शक हो गई है बीसी एनी बडी कैन रेज देयर हैंड ये बीसी और बस ये बीसी ही रहेगा और एग्जामिनर हमें ये टेलेंजेटेड कार्सिनोमा से लेके जीसीटी से लेके ब्रोडी से लेके ब्राउन से लेके व्हाट रेड पोफोलिटिक रीजन मैट तक ले जाए तो यू विल शू शुड हैव रीजंस फ्रॉम दिस टेबल अग्रेसिव फीचर्स नहीं है स्केलेटन आपका फ्यूज नहीं है इस डब्बे में देखें एडल्ट पेशेंट नहीं है मल्टीप्लिसिटी नहीं है और इविंग भी नहीं है वो बच गया एबीसीआई है फर्स्ट पे नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज टक साइमा मैडम ओके दिस इज अ एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन एट द लेवल ऑफ द एंकल जॉइंट इन व्हिच आई कैन एप्रिशिएट एन एक्सपेंसाइल लिटिक लीन एट द पीशेट इन्वॉल्विंग द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला इट इज हैविंग पेरियोस्टियल रिएक्शन एट इट्स प्रोक्सिमल एंड and uh, it is having uh, internal septations and a uh, multiple areas of uh, cortical break is appreciated along its lateral aspect as well as medial aspect and with uh, with adjoining large soft tissue swelling uh, the, uh, i i can appreciate a uh, cordment uh, like periosteal reaction uh, at its proximal end and uh, uh, so this is uh, likely um, uh, sorry this is an unfused skeleton Uh, so this is like a case of uh, and it is not reaching up to the sub articular surface so this is likely an abc ab aapne diagnosis pe theek pahunchi hai abc pe ha maine ha magar beech mein sorry aggressive okay maine epiphysis jo hai na wo last mein dekha maine wo start mein nahi dekha iska distal okay. epiphysis now you know Now you know why we are sitting together इतना late Saturday की night मेहनत क्यों कर रहे हैं नीचे जो भी मेहनत करते हैं आप पढ़ाई बहुत की है practice more look at every clue in the film unfused skeleton में एक lytic lesion है जिसके अंदर multiple septations हैं और जो चीजें आपको लग भी रही हैं ना aggressive वो seemingly aggressive जो GCT मुझे भी लगा था वो बहुत बुरा लग रहा था वो hugely expensive but since मेरे clues पूरे हो रहे थे ना सब articular था आपको I repeated the film of ABC only for you to guys to go back to the same table. Lytic expansile lesion with internal septations, no aggressive feature, in an an unfused skeleton. ABC. ये आपने सिर्फ वो किया है कि you knew it's ABC but उसकी शकल देख के panic mode में जाके तो right left हो गए. ये नहीं करना. Stay composed. जो चीजें पता हैं approach wise उन्हें वैसे ही चलाएंगे. Next patient. ट्रांसिशन Uh, sclerotic border is noted uh, no internal calcification noted no peri uh, narrowing of transition no internal calcification noted on the basis of these find ji kitne lesions do two lesions theek wo ek upar out table ke paas pe bada multiplicity ho gayi hai ji bevered margins hai aur beads hai theek hai multiple hai ठीक हो गया थैंक यू सो मच एवरीवन कोई इफ देयर्स एनी क्वेश्चन वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट राइट नाउ और एनी टाइम एल्स वेयर यू वेयर यू वांट आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू मेक एन अप्रोच 
मैडम मेरा एक क्वेश्चन पूछना था सेशन जी 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 क्वेश्चन पूछ सर वो जीसी ठीक वाला जो दिखाया था उसने कॉर्टिकल ब्रेक था तो वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी ये ना ये नहीं डॉक्टर शाजिया ने ये मुख में भी यही दिखाई है फिर और मेरे एग्जाम में यही जीसी ने लगा था ये ना एक पेंसाइल इतना होता है कि दिस एक ह्यूज कॉर्टिकल थी नहीं ये कॉर्टिक्स इज नॉट ब्रोकन हेयर वो पूछते हैं ये सवाल ये जो बात है ना मैं आपसे एमएसके का जब सेशन करूंगी ना जी मैम बी सरप्राइज माय एमएसके सेशन वाज आई क्राइड आफ्टर दैट सेशन गॉड मुझे घुमा के रख दी थी रेडियोलॉजी वाले क्योंकि वो बेसिक कांसेप्ट्स पूछते हैं वो पूछेंगे आपसे कि ये डॉक्टर साहब टूटी भी है कि नहीं टूटी हुई है नहीं टूटी हुई नहीं है जब एमआर करेंगे ना ये दिखेगी थिन डाउट है सिग्निफिकेंटली थिन डाउट है तो अच्छा एक और बात करना आप सब ना आपको बहुत हेल्प करी थी ना आई डिड इट जब जहन बना लिया ना कि ये लीजन है जैसे वन कैंडिडेट को मेड अप माइंड के ये भी सी है देन टेक योर फाइनिंग्स टू वर्ड्स दैट साइड बिनाइनिटी की तरफ लेके जाए नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन है इस कोई और बोन में नहीं है एज पी टी है ठीक है और अगर शक्ल देख के जहन बना लिया ना हम मैम इसके करेंगे इन अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आएंगी आगे भी कर लेंगे थैंक यू सो मच फिर अग्रेसिव की तरफ जाएंगे ठीक है फिर बनाएं उसको फिर ढूंढें कहीं मल्टीपल है वो सॉफ्ट टिश्यू में भी मैम खराबी आ रही है ये वाला मार्जिन भी गंदा है उसने उन्होंने ना एग्जामिनर ने एमएस की एग्जामिनर ने ना मुझे मल्टीपल माइलोमा इतने स्टूपेड तरीके से दिखाया था ही शोड मी एन एक्सरे शोल्डर जो है जिसके ऊपर ह्यूमरस में नीचे सिंगल सोलिट्री लिटिक लीजन था मैं शोल्डर सारा बता चुकी थी दर इज नो ये वो डिस्लोकेशन वाई व्यू ढमकान वाई व्यू भी लगाया था उस साथ और एंड पे मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब यू थिंक यू मिसिंग आउट ऑफ मैंने कहा सर इट इज अ लिटिक लीगन बट एडल्ट में लिटिक लीगन सोलिट्री में किधर फिट करूं सो आई वांट टू रिव्यू एनी अदर एक्सरे दैट वी हैव टू लुक फॉर मल्टीप्लिसिटी एंड पुट हिम इन मल्टीपल मेलोमा और ये निकाला पेपर पॉट्स का उसको दे रहे सो आपने अपने ना एग्जाम से दो दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी अपने होश संभाल लिए क्योंकि चीजें आपको आती हैं जिस ये जीसीटी किसको नहीं पता हां ये हम सबको पता होना चाहिए कि जीसीटी में अग्रेसिव फीचर्स नहीं होते तो वो डॉक्टर शाजिया के पास एक फिल्म है की वाली जो मैम है जीसीटी की ये डिटो ये फिल्म है वो इतना बुरा जीसीटी है ना और शी ट्राइज टू ट्रिक यू इनटू टू बट जब इमेजिन देखो ये मैट की लोकेशन नहीं है ना no, तो सब आर्टिकुलर लोकेशन है ये एक सेंट्रिक है ये इसके इसके जहाँ पे बोन से इंटरफेस बना रहे नीचे रेडियस से वहां तो कोई गड़बड़ नहीं है परमिएटिव तो नहीं हो रहा लॉस तो नहीं है हम ये तो नहीं ना आपको या मुझे ये तो डाउट ये बोन में दूसरे नो पता है हमें कि ये जब पता है ना आपको जीसीटी है ना होना यार कंफ्यूज एग्जाम में गैम्बल है वही खेलनी है ओके मैम थैंक यू सो मच मैडम वो मेगा यूरेटर वाला तो केस एक दफा दिखा दें यस ये ना मेगा मेरा ना ये थोड़ा नीट था मेरा बहुत ही गंदा था इट वाज एवरीवेयर द यूरेटर बस इतना बड़ा यूरेटर था सीटी पे सो so, अब अपने ना ذہن को ओपन रखें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो के इतना बड़ा यूरेटर और एक डबल पीछे यूरेट्रोसिल देगी राइट तो जेन आपका भी मेरा भी एकदम जाता है डीप फ्लिक्स पे फिर हम कंफ्यूज होते हैं किडनी किधर है ये क्या है डोंट कॉल इट अ ड्यू फ्लिक्स सिस्टम एंड देन से सर आई एम थिंकिंग अच्छा एन अदर थिंग आई वुड अप्रिशिएट यू गाइस डूइंग इट डू लाउड थिंकिंग विद एग्जाम प्लीज डू लाउड थिंकिंग विद एग्जाम इट मैडम लेफ्ट किडनी क्यों नहीं अप्रिशिएट हो रहा है इसमें ए जेनेसिस है ये सारा कंजेनिटल फिल्म थी जो मेरी थी कंजेनिटल यू नो दिस स्कीम ऑफ एग्जाम राइट एक कंजेनिटल फिल्म लगानी है एक ट्रॉमा लगाना है एक ट्यूमर लगाना है एक इंफेक्शन लगाना है और एक मिसलेनियस लगाना है सही है ये कंजेनिटल की फिल्म थी मेरी जी यू की एब्सेंट किडनी विद ड्यूप्लेक्स ऑफ दैट साइड वो एम्ब्रियोलॉजी की बातें हैं कि जब मेडिसोनेफोस बनते हैं मेटाप्लास्टिका को वो करते हैं कि बनो तो वहां पे मेटाप्लास्टिक टिश्यू नहीं बनता रीनल एजेनेसिस हो गया और वो ड्यूप्लेक्स हो जाता है ये पूरी इस पैथोलॉजी है अच्छा और ये जो यूरेटर आ रहा है मैडम ये ये वेगट में लगा रहा है ड्यूप्लेक्स लेफ्ट है वेगट में रूल है लेफ्ट ही है मेरी बात सुने मीजोनेफोस और मेटाप्लास्टिक टिश्यू रीनल टिश्यू और यूरेटरिक अलग-अलग होते हैं ना बनते हुए इसका यूरेटरिक सिस्टम बन गया ड्यूप्लेक्स है एबनॉर्मल है और रीनल एजेनेसिस है मैम डुप्लेक्स का क्लू कहां से मिल रहा है कि विदाउट डुप्लेक्स भी तो यूरेट्रोसिल होता है नहीं ये देखिए ना इसमें दो यूरेटर है एक ये धार इमेज में दो है पहले इमेज में दो है दूसरे इमेज में दो है नीचे की यूरेट्रोसिल है ओके ओके थैंक यू मैम और इसी तरह मेरे में मेरे वाले में जो बड़ा यूरेटर था बस वो दूसरे को इतना छुपा रहा था कि वो डिफिकल्ट हुआ था बट उसकी जो पहले वाले की बड़ी शक्ल थी वो हेल्प कर रही थी ये बताने में कि यार ये डुप्लेक्स का ही मेगा वाला यूरेटर है यू हियर मी 
और नीचे की रिट्रोसिल कोबरा पड़ा हुआ था And it's okay, absent kidney can distract you. आप examiner को बोल देंगे कैप सेम टू मी कि बोले डॉक्टर साहब आई साइड में ऐसा कंफ्यूज हो गई हूँ किडनी क्यों नहीं है, है तो ये ड्यूप्लेक्स किडनी क्यों नहीं है सेट थिंक आई सेट फिर सभी कुछ कम जाने टल है तो सेट एक्सीलेंट ठीक है सो डू इज द लाउड थिंकिंग विद एग्जामिनर एनी मोर क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक वाली स्लाइड दिखा दें वो आपने बताया था कि उसमें कौन सा फैक्ट आ रहा है ग्रुप राइट अवे आई मेड इट फॉर यू गाइस मैडम वो आपने कहा था कि चेकले वो जो केसेस जिनकी आपको क्लासिफिकेशन लाजमी आनी चाहिए जो रोज रिवाइज करने चाहिए वो भी आप काइंडली वो बता दिएगा जो बिल्कुल ठीक है वो ना लाइक दे वाज दे वाज दिस वाज लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स दैट आई मेड इन माय डायरी एवीएन मैंने बस ذہن बना रहा था एवीएन लेके का मैं स्टेज ही बोल के आ गई पे तो आपकी स्कोरिंग फिल्म्स है ना आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज परफॉर्म ऑन देम दे विल मेरे स्मॉल पार्ट्स में स्टुपिड केस रिपोर्ट लगा दी थी एग्जामिनर ने बायफेलस पीनल शेफ गॉड डू आर नॉट सीन दैट थिंग इन माय लाइफ और मैं इतना बुरा स्वेट you know we we literally sweat in the exam man we like jab itna stress hota hai there's such a high stake of this exam aur aapko sirf ek ghanta milta hai to perform mein to i got so anxious in the exam but i think the other films on that small part session had made up for that film because i nearly dropped it because mai panic mode mein chali gayi thi ki ye kya ho raha hai do ureter hai do 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 what's happening theek hai so please make sure you need to save up on time by answering these questions till staging को खत्म करता है सबको पता है वो जो लास्ट एच सी जी एम एच था जिसमें बोलते हैं तो मिस्टेक्स निकलती है सम हाउ ड्यूरिंग रेजिडेंसी हम ट्यून हो जाते हैं टू नॉट एड्रेस द एलिफेंट ऑन द फिल्म एंड टू फोकस ऑन दिसफेंट इन दिस फिल्म इज द यूट्रस विच इज नॉट राइट फंडल रीजन देखी है ट्यूबें तो बहुत डिस्टली पड़ी है यूट्रस ही खराब है सारी ऐसा ही है मैम इसका कंपेनियन इमेज में इंट्रामरल फाइबर इंट्रा सब म्यूकोजल फाइबर्स था डी डायग्नोस दिस वाज अ सब म्यूकोजल फाइबर यस मैम ये इंफिल्ट्रेशन का क्यों हो रहा है जिस तरह वो ना वो कंट्रास्ट शैगी सा लेता है फिर मेरा भी बिट तो ऐसा था और इससे भी मंजूस था वो एब्डोमेन में जा रहा था सो वो कंट्रास्ट ऐसे साइडो में भर रहा होता है और उसकी एडहीजंस होती है सराउंडिंग में तो वो लेता है ऐसे फ्लेम शेप सा लेता है आप देख लें आप एच एस जी फाइब्रोइड सारे देखे क्यों नहीं राइस मैम ये डिजिटल फिब्यूला में जो हमने एबीसी का केस देखा है उसके डिफरेंशियल में हम टेलेंजेक्टेटिक क्यों नहीं दे सकते क्योंकि अनफ्यूज कैलेटन है या उसके डीडी में जो दिल करे अगर एग्जामिनर कहे इन अनदर सेटिंग मगर इस केस में जैसे पीड्स है पता है कि ये टेलेंजेक्टेटिक नहीं है तो फिर ना दे अग्रेसिव को भी डाइन के डीडी डोंट नीड दैट अगेन अ सुसाइड Don't go back on what you said. You said ABC is fixed. Chale, thank you so much, candidates. I tried my best. I mean, jitna jo mere mistakes the, wo aap log na kare. Or uh, sab kuch share karo. I will share the presentation in the group. Go through it. Uh, real time cases exactly cases yehi the. Magar ha film mein thoda sa I would be honest. Isse difficult thi. Jaise jo ye tha angel fibroma usme wo jo widening hai wo kisi ko bhi nahi mili. Mujhe bhi nahi mili. आपसे पढ़ के सर सीखा है सही है ऑफ अब आप ही कर देंगे बस